Μαζί είναι καλύτερα. Ο ενημερωτικός εκδοτικός συνεταιρισμός Alter Thess και το Ίδρυμα Heinrich Bell Ελλάδας Θεσσαλονίκη δημιούργησαν μία σειρά από podcast με θέμα τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19 στη ζωή και τη λειτουργία φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς του επιχειρήν στην Ελλάδα. Ο χώρος της εστίασης δοκιμάστηκε από την πανδημία και την πολύμηνη αναστολή λειτουργίας της όσο κανένας άλλος. Τα καφέ, τα μπάρ και τα εστιατόρια αποτελούν διαχρονικά για τη χώρα μας ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και της εργασίας, καθώς παρέχει θέσεις εργασίας σε χιλιάδες εργαζόμενους στην πλειοψηφία τους νέους και νέες. Οι εκπρόσωποι των ανθρώπων της εστίασης εκφράζουν από την πρώτη στιγμή φόβους για λουκέτα στον κλάδο, ενώ η ανησυχητική πορεία των μεταλλάξεων του κορονοϊού δημιουργεί επιπλέον ανησυχίες για ενδεχόμενο νέο κλείσιμο του κλάδου παρά την ύπαρξη του εμβολίου. Πολλές από τις επιχειρήσεις του επισητισμού μπόρεσαν να αντέξουν λόγω της χρηματοδότησης που έλαβαν από τους ιδιοκτήτες τους οι οποίοι δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει με τις επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην εστίαση. Για τα εγχειρήματα καλό, οι συνέπειες της καραντίνας και οι δυσκολίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ήταν ακόμη περισσότερες. Μιλήσαμε για αυτές με την Παρασκευή Μαραγκού, που είναι μέλος της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης «Η Μικρή Φρίντα», που λειτουργεί ένα πολύ όμορφο καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Παρασκευή μας περιέγραψε την αβεβαιότητα που βίωσαν όλα τα μέλη της Κινσέπ, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της πρώτης καραντίνας στη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι ο κλάδος μας υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα, μαζί με το εμπόριο φυσικά, το λιανεμπόριο. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδος για όλες τις επιχειρήσεις και δι' για μας που είμαστε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Αν σκεφτείτε ότι μέσα στο 2020 ήμασταν κλειστά 5,5 μήνες και άλλους 4 μήνες το 2021, αυτό από μόνο του είναι ένα πλήγμα. Ε, αντιμετωπίσαμε την κατάσταση όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούσαμε. Η πρώτη καραντίνα, το πρώτο κλείσιμο, ήταν, ήρθε πολύ αναπάντεχα, ξαφνικά. Ακούγαμε από την αρχή της εβδομάδας, ήταν Μάρτιος, γύρω στις 10 του μηνός ακούγαμε στις ειδήσει ότι θα κλείσει η εστίαση, μάλλον ξαφνικά Παρασκευή μεσημέρι, 13 του μηνός, 8 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή στις ειδήσει, βγαίνει η ανακοίνωση ότι από 14 Μαρτίου, τα μαγαζιά της εστίασης θα είναι κλειστά. Ξαφνικά βρεθήκαμε να πρέπει να κλείσουμε ένα μαγαζί το οποίο ήταν γεμάτο με προϊόντα ε, μέσα σε λίγες ώρες. Υπήρχε το ενδεχόμενο του να κάνουμε βέβαια να δουλέψουμε take away ή delivery. Βέβαια εμείς delivery ούτως ή άλλως δεν δουλεύαμε εξ αρχής. Αλλά το δικό μας το μαγαζί, η δική μας επιχείρηση βρίσκεται σε ένα σημείο το οποίο δεν δουλεύει πάρα πολύ το πακέτο. Βρεθήκαμε ξαφνικά να πρέπει να κλείσουμε την επιχείρηση σε λίγες ώρες. Ευτυχώς υπάρχουν φίλοι οι οποίοι μας στήριξαν και έτσι με μερικά μηνύματα το βράδυ πριν κλείσουμε ήρθαν πάρα πολλοί φίλοι στο μαγαζί να βοηθήσουν στο να φάμε και να πιούμε τα προϊόντα που θα έπρεπε να πετάξουμε την επόμενη μέρα και ήταν λίγο αναπάντεχο όλο αυτό. Μετά ήμασταν όλοι στην αναμονή. Τι θα γίνει, πότε θα ανοίξουμε, αν θα δοθούν χρήματα, αναστολές. Ήταν έτσι μια κατάσταση λίγο περίεργη. Όπως επισημαίνει η Παρασκευή, το κράτος δεν ενίσχυσε όσο θα έπρεπε τον κλάδο της εστίασης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν οικονομικές δυσκολίες από τους πρώτους κιόλας μήνες. Ήταν πολύ μεγάλες οι αλλαγές που έγιναν εν το μέσο της καραντίνας, Δόθηκαν κάποια χρήματα από την κυβέρνηση, ειδικά στην πρώτη περίοδο της καραντίνας, δόθηκαν κάποια χρήματα τα οποία υποτίθεται ότι ήταν ΕΣΠΑ. Οι λεγόμενες επιστρεπτές προκαταβολές. Και μόνο η, η λέξη, νομίζω λέει ξεκάθαρα περί την πρόκειται, ουσιαστικά μιλάμε για ένα δάνειο, το οποίο απλά έχει πολύ χαμηλό επιτόκιο και πρέπει να επιστραφεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. 
Μα ζήτησαν να, να κολλήσουμε το χαρτί ότι πήραμε το ΕΣΠΑ, ότι πήραμε την επιστρεπτέα προκαταβολή. Τώρα, ΕΣΠΑ και επιστρεπτέο λίγο δεν πολύ κολλάει, αλλά εν πάση περιπτώσει το κάνουμε κι αυτό. Αυτά τα χρήματα οφείλω να ομολογήσω ότι βοήθησαν, αλλά εμεί είμαστε υποχρεωμένοι να τα επιστρέψουμε. Οπότε ουσιαστικά το κράτο δεν μα στήριξε πάρα πολύ. Μα έδωσε ένα δάνειο, το οποίο εμεί πρέπει να το επιστρέψουμε. Από τι επιστρεπτέ που έδωσαν, δεν μπορέσαμε να τι πάρουμε όλε. Και πάρα πολλέ επιχειρήσει δεν τι πήραν όλε. Γιατί όσο περνούσε ο καιρό, τα κριτήρια ήταν όλο και πιο δύσκολα. Εμεί δυστυχώ το 20 κάναμε μια ανακαίνιση στο μαγαζί, μεγαλώσαμε την επιχείρηση. Και ουσιαστικά αυτό δεν προλάβαμε και να το χαρούμε, δεν προλάβαμε να δουλέψουμε. Οπότε ήταν δύσκολα τα πράγματα οικονομικά, γιατί είχαμε ρίξει κάποια χρήματα προκειμένου να δουλέψουμε παραπάνω με περισσότερο κόσμο, αλλά δεν μπορέσαμε. Πρώτον, γιατί μα έκλεισαν. Και δεύτερον, γιατί ήρθαν οι επιστρεπτέ, αλλά ήταν για άλλο σκοπό. Έπρεπε η επιχείρηση να κρατηθεί ζωντανή με του υπαλλήλου, με όλα. Τώρα, όσον αφορά. Τα πλεονεκτήματα που είχαμε έτσι σαν επιχείρηση, εμείς σαν, όχι σαν επιχείρηση, θα πω σαν κοινωνική επιχείρηση, σαν κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, ήταν ότι όλα τα παιδιά, επειδή όλοι ουσιαστικά είμαστε υπάλληλοι, επειδή είμαστε συνεταιριστική επιχείρηση, όλα τα παιδιά πήραν την αποζημίωση του ειδικού σκοπού. Λίγα μεν, αλλά αν σκεφτεί ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει πολλέ δραστηριότητε να κάνει και μειώνονται αρκετά τα έξοδα του, ήταν σημαντικό στο να μπορέσουμε κι εμεί να κρατήσουμε όλους τους υπαλλήλους μας. Δεν χρειάστηκε δηλαδή ευτυχώς να διώξουμε κανένα. Η μικρή Φρίντα έχει αγαπηθεί από πολλούς, όχι μόνο κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Η ενεργή διαδικτυακή παρουσία του εγχειρήματος φαίνεται ότι προσέφερε στήριξη και κουράγιο στα μέλη της Κινσέπ κατά τη διάρκεια της αναστολής εργασίας της. Πελάτε του καφέ που περνούσαν καθημερινά έξω από το μαγαζί έστελαν φωτογραφίε στη σελίδα τη στο Facebook για να πούν ότι όλα είναι καλά και για να δείξουν με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη και την αγάπη του στου εργαζόμενου του καφέ. Η αλήθεια είναι ότι ξαφνικά κλείνει ένα μαγαζί, χάνει την επαφή σου με τον κόσμο. Εμεί ευτυχώ έχουμε μια πολύ ενεργή σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα και καταφέραμε μέσα από αυτή να κρατήσουμε επικοινωνία με τον κόσμο, με τους πελάτες μας. Κάναμε διάφορα πράγματα, ανεβάζαμε συνταγές, ανεβάζαμε βιβλία, προτείναμε κάποιες σειρές, κάποιες ταινίες. Οπότε αυτό, ας πούμε, κράτησε μια επικοινωνία με τον κόσμο. Όσον αφορά τα μέλη και τους υπαλλήλους, είχαμε μεταξύ μας ένα ομαδικό, στο οποίο τουλάχιστον δύο με τρεις φορές την εβδομάδα βρισκόμασταν και πίναμε ίντερνετικό καφέ. Λέγαμε τα νέα μας, πώς τα περνάμε. Η επαφή μας, δέξει, δεν χάθηκε πολύ. Και θέλω να πω και κάτι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος μας στήριξε τόσο πολύ και αγαπάει τόσο πολύ το μαγαζί και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Υπήρχαν άτομα που έστελαν μήνυμα και έλεγαν ε, «Μόλις πέρασα απ' έξω, το μαγαζί είναι μια χαρά». Περνούσαν έξω από το μαγαζί, έβγαζαν μια selfie φωτογραφία με το λογότυπό μας και μας την έστελναν. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό. Όπω επισημαίνουν όλοι οι εργαζόμενοι σε φορεί τη κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, διαχρονικά οι κρατικέ υπηρεσίε και δομέ δείχνουν αδιαφορία και άγνοια για του όρου με του οποίου καλούνται να λειτουργήσουν τα ελόγω εγχειρήματα. Όπω μα εξηγεί η Παρασκευή, το δεδαλώδε πλαίσιο λειτουργία παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια τη πανδημία. Γενικά δεν υπάρχει στήριξη από το κράτο, δεν υπάρχει ενημέρωση. Υπάρχει το δίκτυο τη Κινησέψη, το οποίο πριν την Καραδίνα βέβαια βρισκόμασταν συχνά, κάναμε συναντήσει και λέγαμε μέλη από Κινησέψη, διάφορε Κινησέψη στη Βόρεια Ελλάδα, πώ μπορούμε να βοηθηθούμε στο να λύσουμε κάποια προβλήματα κτλ. Δυστυχώ το κράτο δεν υπάρχει πουθενά. Επίση, μιλάμε για ένα μητρό το οποίο η γραφειοκρατία είναι απίστευτη. Όπω μα λέει η Παρασκευή, τα μέλη τη συνεταιριστική επιχείρηση που λειτουργούν την μικρή Φρίντα προσπαθούν να διατηρήσουν την αισιοδοξία του για το μέλλον, εκφράζουν όμω και του φόβου του για τι συνέπειε που μπορεί να έχει μια ενδεχόμενη αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού το προσεχέ διάστημα. Με στην αισιοδοξία μα φοβισμένοι. Γενικά είμαστε αισιόδοξοι, αλλά υπάρχει ο φόβο ότι αν χρειαστεί να κλείσει κάτι προκειμένου να αποφευθούν τα... η εκτόξευση των κρουσμάτων και τα λοιπά. Πρώτα απ' όλα θα κλείσει η εστίαση. Δηλαδή, αν είναι να κλείσει κάτι, αυτό θα είναι η εστίαση. Δυστυχώ, οπότε ζούμε με αυτό το φόβο. Οφείλω να ομολογήσω ότι δουλεύουμε καλά. Δεν έχω παράπονο σε αυτό. Απλά πάντα είσαι με αυτό το φόβο. Δηλαδή, ότι μπορεί την άλλη εβδομάδα να ανέβουν τα κρούσματα απότομα και να πρέπει να κλείσουμε. Οπότε, είμαστε 
λίγο μαζεμένοι όσον αφορά τις παραγγελίες, στο να κάνουμε κάποια πράγματα. Εμεί σαν και η ΣΕΠ κάναμε και πολλές δραστηριότητες. Κάναμε διαφορά ε, σεμινάρια, κάναμε εκδρομές, οργανώναμε συσίτια, αιμοδοσίες, κάναμε διάφορα πράγματα, τα οποία τώρα δυστυχώς δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα. Γιατί υπάρχει ο φόβος και η αβεβαιότητα του τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν οι επιχειρήσεις μπορούν να αντέξουν άλλο ένα κλείσιμο και άνοιγμα. Είναι πολύ επίπονο αυτό. Τη δική της εμπειρία και των υπόλοιπων μελών του συνεταιρισμού εργαζομένων που λειτουργεί το καφέ Bar Artcore στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μας περιέγραψε η Δώρα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι για μήνες οι εργαζόμενοι των συνεταιρισμών εργαζομένων ήταν αόρατοι για την κυβέρνηση και έλεβαν μόλις ένα μικρό μέρος των ενισχύσεων που δικαιούνταν και αυτό μετά από επιστολές και πιέσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία. Ήταν πρωτόγνωρο γιατί δεν είχε υπάρξει ποτέ κάποια άλλη στιγμή που να χρειαστεί να κλείσουμε αναγκαστικά το μαγαζί. Οπότε ήμασταν λίγο στα χαμένα στην αρχή. Ζούμε κιόλας από αυτό οι περισσότεροι. Οπότε το Μάρτιο όταν κλείσαμε, απλά κλείσαμε το μαγαζί και πήγαμε σπίτια μας όπως όλος ο υπόλοιπο κόσμος και περιμέναμε τις εξελίξεις. Τότε ήμασταν κάπως σε φάση και λόγω και της απαγόρευσης και των μηνυμάτων. Ισθανόμασταν ε, μια μηχανία ότι δεν μπορούσαμε να πάμε και στο ίδιο μας το μαγαζί. Με ποια αιτιολογία, ας πούμε. Οπότε ήταν πολύ περίεργα. Η ανησυχία ήταν πολύ μεγάλη γιατί... Ε, δεν ξέραμε αν μπορεί να είναι βιώσιμο κιόλα μετά το μαγαζί, μετά από τόσου μήνε που ήταν κλειστό. Οπότε αυτό ήταν η βασική μα έννοια. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά στην πρώτη καραντίνα, δεν είχαμε πάρει απολύτω τίποτα. Το μα συντήρησαν οι οικογένειέ μα. Και στο τέλο τη πρώτη καραντίνας καταφέραμε με κάποιο τρόπο να πάρουμε ένα επίδομα για όλου του προηγούμενου μήνε. Τώρα η δικιά μα συνθήκη είναι κάπω ιδιαίτερη. Δεν είναι πολλέ επιχειρήσει στην Ελλάδα με αυτή τη μορφή. Είμαστε συνεταιρισμό εργαζομένων, όπου είμαστε εργαζόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίε. Και δεν είχαμε πάρει καμία, δεν, μπήκαμε, δεν πήραμε τα επιδόματα που παίρνουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, όντω και εμεί εργαζόμενοι. Και προ το τέλο τη πρώτη καραντίνα άνοιξαν οι ειδικέ κατηγορίε ύστερα από πολλέ πιέσει. Τώρα στη δεύτερη καραντίνα, επίση όλου του μήνε που ήταν κλειστό, του έξι μήνε που ήταν το lockdown, δεν είχαμε πάρει κανένα επίδομα εμεί προσωπικά σαν εργαζόμενοι. Αλλά καταφέραμε να πάρουμε τρει επιστρεπτέ προκαταβολέ, ένα αρκετά μικρό ποσό, το οποίο ουσιαστικά το κρατήσαμε όλο για να μπορέσει να ανακάμψει και να συντηρηθεί το μαγαζί και να μπορέσουμε να δουλεύουμε έπειτα εκεί. Ύστερα, όταν ανοίξαμε που άνοιξε ο επισητισμός, πάλι με πολλές πιέσεις και με επιστολές στο Υπουργείο, καταφέραμε να πάρουμε δύο ε, μήνες επίδομα για όλους τους προηγούμενους έξι. Ο πολύμηνος αποκλεισμός των εργαζομένων του συνεταιρισμού από τις κρατικές ενισχύσεις δημιούργησε φόβο και ανασφάλεια για το μέλλον του εγχειρήματο και τη ίδια της εργασίας τους. Η αλήθεια είναι ότι για πολλού μήνε ήμασταν σε μια πλήρη άγνοια όπου δεν ξέραμε τι θα κάνουμε, αν θα πάρουμε κάτι, δεν θα πάρουμε. Οπότε και σε όλου αυτού του μήνε είχαμε κάνει κάποιε κινήσει, είχαμε στείλει κάποια mail, αλλά δεν είχαμε πάρει απάντηση. Ήμασταν σε αναμονή για πάρα πολύ καιρό. Σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση τη πανδημία, αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι αυτέ οι μορφέ επιχειρήσεων με κάποιο τρόπο μπήκαν στο περιθώριο και δεν αντιμετωπίστηκαν όπως όλες οι υπόλοιπε επιχειρήσεις. Ε, όλους αυτούς τους μήνες που ήμασταν κλειστά, αρκετές φορές πέρασε από το μυαλό μας και η πιθανότητα το μαγαζί να μην μπορεί να τα απεξέλθει και να κλείσει σαν επιχείρηση. Ε, ευτυχώς αυτό δεν έγινε. Βέβαια αυτό οφείλεται και σε αρκετή δικιά μας προσωπική εργασία η οποία το πρώτο καιρό ήταν από απλήρωτη μετά κακοπληρωμένη κάπως για να μπορέσει αυτή η επιχείρηση να γίνει βιώσιμη επιτέλους. Διότι εντάξει, υπήρχαν ασφάλειες οι οποίες τρέχανε. Ευτυχώς βέβαια είχαμε την ελάχθηση του ενοικίου αλλά και αυτό από μόνο του δεν αρκούσε. Η αβεβαιότητα που βίωσαν οι συνεταιρισμοί στον χώρο της εστίασης έφερε αλλαγή στη σύσταση των ομάδων, καθώς αρκετά μέλη επέλεξαν να συνεχίσουν σε άλλους εργασιακούς τομείς. Το αισιόδοξο όμως είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις η αντικατάστασή τους ήταν άμεση. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη εννοείται υπήρξε κάποιος κόσμος από εμάς που έχοντας άλλα πτυχία ή 
είχαν δρομολογήσει μεταπτυχιακά ή οτιδήποτε εκπαιδευτικό, εστράφηκαν πιο ενεργά στο να βρουν δουλειέ στου κλάδου που επιθυμούσαν ούτω ή άλλω να ενταχθούν στο μέλλον. Απλά λόγω τη πανδημία ήταν κάπω ένα λόγο παραπάνω για να το επισπεύσουν. Τώρα, σχετικά με τι σχέσει μεταξύ μα. Η αλήθεια είναι ότι ε, εγώ είμαι αρκετά ικανοποιημένη με αυτό. Δηλαδή, χάρηκα αρκετά το ότι σε δύσκολε στιγμέ, παρόλο που υπήρχαν πάρα πολλέ δυσκολίε, κάναμε συναντήσει μέσω Zoom, μιλούσαμε ο καθένα κάπω για τι επιθυμίε του, πώ βλέπει και το μέλλον, πώ βλέπει και το μέλλον του μαγαζιού, το δικό του μέλλον στο μαγαζί. Και υπήρξε αρκετά έντονο το αίσθημα τη αλληλεγγύη όσον αφορά και τα οικονομικά. Η πανδημία ήταν ένα καλό παράδειγμα. Μια πολύ δύσκολη συνθήκη όπου εν τέλει ανταποκριθήκαμε σε αυτό που θέλαμε. Ενώ οι αποχωρήσει υπήρχαν, όπω είπα και πριν, αλλά αντικαταστάθηκε ο κόσμο πάρα πολύ άμεσα. Τα επιδημιολογικά δεδομένα και ο τρόπο λειτουργία τη εστίαση στου κλειστού χώρου δημιουργεί προβληματισμό στους εργαζόμενου του Artcore. Παρ' όλα αυτά, δηλώνουν έτοιμοι και έτοιμε να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα δημιουργηθούν στην πορεία τη πανδημία, όπω εξάλλου έκαναν μέχρι και σήμερα. Η πρώτη μας σκέψη είναι ότι δεν θα θέλαμε να κάνουμε ελέγχους αν έχει εμβολιαστεί ο κόσμος ή όχι. Δηλαδή είναι κάτι που θέλουμε να το αποφύγουμε πάρα πολύ γιατί θέλουμε ότι είναι προσωπικό δικαίωμα του καθενός και δεν είναι κάτι που πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Οπότε δεν μπορώ να σου δώσω κάποια ξεκάθαρη απάντηση. Ανησυχία υπάρχει σίγουρα. Θα δούμε πώς θα κινηθεί και ο υπόλοιπο κόσμος και θα πράξουμε και εμείς ανάλογα, θα δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Το αίσθημα της συμμετοχής σε μια ομάδα εργαζομένων με ίσους όρους και ίδια προβλήματα, αλλά και η επαφή με τους πελάτες και τους φίλους των συνεταιριστικών εγχειρημάτων στον κλάδο της εστίασης, φαίνεται πως αποτέλεσε το οξυγόνο για να μπορέσουν να αντέξουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες σε αυτά την πολύ δύσκολη περίοδο που πέρασε και που όλοι ευχόμαστε να αποτελεί παρελθόν. Οι άνθρωποι των εγχειρημάτων καλό που βρίσκονται στον χώρο της εστίασης είναι ήδη εκεί και μας περιμένουν για να μας προσφέρουν έναν καφέ, μία μπύρα ή φαγητό. Ας τους στηρίξουμε με όλη μας τη δύναμη. Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast «Μαζί είναι καλύτερα» από τον εκδοτικό ενημερωτικό συνεταιρισμό Alterthes και το Ίδρυμα Heinrich Bell Ελλάδας, Θεσσαλονίκη.